大家好，我是阿光。炒豆角到底是直接下锅还是焯水？很多朋友总是在纠结。其实这里面是有技巧的。今天我就把最家常的做法分享给大家。接下来我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备两块一斤的豆角，把根部切掉一小部分，然后再切成小段。这里我们也不需要切太长，大约在三到四公分左右就可以了。全部切成视频中这样，放在提前准备好的大碗中。现在是豆角大量上市的季节，也是一年当中最好吃的时候。接着往豆角里面加入一大勺的食盐，然后再倒入多一点的清水。下属方拌均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。接着，我们简单的准备一些配菜，准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片。大蒜可以增加豆角的蒜香味。然后再剁成稍微细一点的蒜末，全部剁好，放在准备好的小碗中。接下来准备小块去皮的老姜，同样也切成薄片。然后再切成姜丝，最后全部切成姜末。切好和蒜末放在小碗中。喜欢吃辣椒的，再准备几个小米椒切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以不用放。全部切好和姜蒜放在一起。准备小把清洗干净的香葱。今天我们只要葱白部分，把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好和小米椒放在一起。现在的豆角也已经浸泡好了，稍微的清洗一下，然后我们放在干净的清水中再次淘洗两遍，把表面的一些杂质和食盐淘洗干净。洗净之后，放在准备好的漏塞里面控干水分。豆角不仅价格便宜，而且营养丰富，还有丰富的膳食纤维和叶绿素。放视频中这样，把豆角里面的水分全部控干，再次倒回准备好的大碗中，接着加入小半勺的花生油，用筷子充分的翻拌均匀。使所有的豆角都能够裹上薄薄的一层花生油，这一步非常的关键，这也是豆角翠绿不发黄的一个重要原因。搅拌均匀，静置五分钟左右。接着我们简单的调过料汁，碗中加入一勺生抽，小半勺的食盐，少许的松茸鲜，加入少许的胡椒粉，然后再加入少许的玉米淀粉或者是土豆淀粉。加入小半碗的清水，用勺子充分的搅拌均匀，提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。接着我们准备一个蒸锅，把裹满食用油的豆角放在蒸锅里面。我们要提前把豆角蒸一下。这种做法很多朋友都没有看过。我们蒸制的时间不需要太长，靠上锅盖，开大火，大约蒸两分钟左右。如果时间太长的话，豆角吃起来不爽脆，而且会发黄。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，现在的豆角翠绿翠绿的，加入了食用油，豆角还是翠绿翠绿的，一点都没有发黄。接着，我们就把豆角全部取出来，放在提前准备好的大碗中备用。豆角像这样蒸制一下。可以减少营养的流失，而且在炒制的时候更容易炒熟。接下来，另起锅，把锅烧热，加入少许的花生油，然后再把准备好的葱姜蒜小米椒也倒在锅中，开小火煸炒，把葱姜蒜炒出香味，小米椒炒出辣味，把豆角也倒在锅中。这里我们开大火，不停的翻炒，把豆角表面的水分炒干，炒出香味。很多朋友炒豆角喜欢用焯水的方式，其实。
。其实焯过水之后的豆角营养很容易流失。接下来把准备好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒均匀，使所有豆角的表面都能够鼓上薄薄的料汁。因为豆角提前蒸制过了，大约有六到七成熟了。所以我们炒制的时间不需要太长，稍微的翻炒个六七八下就可以出锅装盘了。一道营养又美味的小炒豆角就这样做好了，是不是非常的简单？这样炒出来的豆角翠绿不花黄，而且清脆爽口。好了，今天的视频如果对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏。留言并转发出去，另外头像还可以看到更多家常菜制作视频。我们下个视频再见吧。